Gagawa tayo ngayon ng baked sushi, inkani, and tuna. Ito ang mga ingredients. 1 fourth cup of Japanese vinegar, 1 teaspoon of salt, 2 tablespoon of sugar, sesame oil, Japanese mayo, or pwede din kayong gumamit ng ibang local mayonnaise. Wasabi, shiracha, or hot sauce. Pero since na budget friendly yung recipe natin, hot sauce ang gagamitin natin. Rice seasoning, nabili ko ito sa malapit na Korean store sa amin. Cream cheese. Sa recipe natin ngayon, gagawa tayo ng isang kani at isang tuna. Crab cheese and instant tuna. Onion. Season seaweed or nori. Una, i-combine na natin yung salt and sugar sa vinegar. And kapag na-dissolve na yung sugar and salt, iahalo natin ito sa ating Japanese rice. Kung wala kayong Japanese rice, pwede yung jasmine rice. At kung wala pa yung kayong Japanese rice, mga beshies, pwede yung gamitin yung rice na meron kayo sa bahay. Ang maganda dito, mga beshies, yung rice natin, may timpla na yung ating sushi rice. Para sa ating kani fillings, ito yung crab stick. Una, i-unwrap lang natin ito and then i-shred natin and cut into small pieces. In a large mixing bowl, ilagay natin yung cream cheese. Mas maganda kung yung cream cheese natin ay matagal lang na ilabas sa rep para mas madali natin itong um, palambutin. Tapos ilalagay na natin yung shredded na kani. Tapos, inimix lang natin ito hanggang maging well-combined yung cream cheese tsaka yung kani. Yan. Mix-mix lang. Tapos, ilalagay natin yung Japanese mayo. And then, mix lang din ulit. Tapos, maglalagay lang tayo ng kaunting hot sauce para magkaroon ng konting kick yung ating kani fillings. Pero, nasa inyo na rin yan kung gusto nyo siyang dagdagan o gusto nyo bawasan. Nasa pagtansya nyo na lang kung gaano kaanghang ang gusto ninyo. Tapos, imimix lang natin ito ulit.
So, ngayon, yung tuna fillings naman yung gagawin natin. So, yung isang can tuna, lalagyan lang din natin ito ng cream cheese. Tapos, inimix lang din natin ito, katulad ng ginawa natin sa kanin na may cream cheese. Add your Japanese mayo. And then, add onion and then mix. Add hot sauce. So, basically, kung anong ginawa natin sa cani fillings, yun lang yung ginawa natin dito sa tuna fillings natin. So, ito na yung ating 3 cups ng Japanese rice. So, ipiprepare na natin para maging sushi rice na ito. So, um, ilalagay lang natin yung vinegar na may dissolve na salt and sugar. Tapos, minimix lang natin ito para lahat ng vinegar ay humalo sa rice. Add ng sesame oil. Kapag may sesame oil yung ating rice, iba-iba yung aroma niya. Talagang parang feel na feel mo na authentic um, Japanese rice yung meron tayo. So, it's assembly time. So, sa isang baking dish, ilalagay lang natin yung ating Japanese rice. Tapos, ipa-flatten lang natin ito. Tapos, lalagyan natin ito ng rice seasoning. So, mag-sprinkle lang tayo on top of the rice. Mas marami, mas maganda. Para lasang-lasa natin na yung kanin natin ay masarap. Para mas marami sprinkle, mas magandang tingnan, colorful yung ating sushi rice. Tapos, nilagay na natin yung kani feeding na ginawa natin kanina. So, spread lang natin ito evenly sa uh, ibabaw ng rice. Dapat equally divided siya. So, ang kailangan lang natin gawin, i-flat lang natin siya sa ibabaw ng rice using spatula. So, ayan, ni-spread lang natin siya sa top ng ating rice. Mas maraming feeling, mas maganda para lasang-lasa natin yung ating sushi bake. Ito yung kagandahan na kapag ikaw yung gagawa kasi... Matatansya mo kung gano'ng 
yung gusto mo kadaming feelings talaga hindi mo ito pipipilin tsaka itong sushi bake mga beshies ito yung naging trendy ngayong quarantine season so kaya na curious talaga akong gawin ito kasi naku curious ako kung anong lasa niya kasi every time na nakakapanood ako ng mga YouTube videos, parang pag tinitikman nila itong sushi week, talagang sarap na sarap sila. Tsaka yung iba talaga mga beshies, ginagawa na nilang negosyo itong sushi week kasi patok na patok talaga ito ngayong season na to, lalo na yung nagumpisa yung quarantine. So, after natin may ilagay yung feelings sa ibabaw ng rice, start na natin mag-sprinkle tayo ng rice seasoning. Kasi mas appealing siyang tingnan pag madami, ba diba? Tapos, lagyan lang din natin ng mayonnaise yung ibabaw. So, ganyan, ganyan-ganyan lang. Lagyan lang natin ng design. Arti-artihan lang natin ito. So, ito na yung ating sushi in time. So, isa-set aside na lang muna natin ito kasi gagawin muna natin yung cream. So, sa isang baking dish, ilagay na natin yung um, tatlaga nating Japanese rice. So, mga beshies, kung ano lang yung ginawa natin sa honey, same na same lang din yung gagawin natin dito sa tuna filling. After nyan, lagyan lang natin ng cheese on top para mas cheesier yung ating sushi with tuna. Pero ito, beshies, optional lang. Mas inyo pa rin yun. Bake at 350 Fahrenheit in 10 to 15 minutes or basta uh, magmap lang yung cheese niya and then magbrown lang yung top. So, ito na ang ating big sushi. Yung kani, tsaka yung tuna. So, taste test na tayo. So, kuha lang tayo ng seaweed. Tapos, mag-slice tayo dito. Totoo talagang masarap siya. Mm. So, tikman naman natin yung tuna. Seaweed ulit. Mm. 
Musok pa siya. <laughs> so, dito na magtatapos ang ating vlog today. Kung mga beshies, matrya nyo din mabiki itong big sushi. Pwede nyo rin itong pang negosyo. Thank you for watching and see you in my next vlog. Bye!